வணக்கம் நண்பர்களே பொள்ளாச்சி தமிழன் சேனலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் அனைத்து தோழர் மற்றும் தோழிகளுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கோவாவை எப்படி லோ பட்ஜெட்டில் சுற்றி பார்க்கலாங்கிற தகவல் கொடுக்குறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் கோவாங்கிறது நம்ம வந்து போ நம்ம போன நினச்சல எந்த பர்பஸ்க்காக போவோம் பப்பு கிளப்பிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் போவோம் இல்லையா ப்ளஸ் வந்து இந்த கோவாங்கிற இடத்த போய் நம்மளால் சுற்றி பார்க்கவே முடியலையே அங்கே போன இவ்வளோ செலவாக அவ்வளோ செலவாகும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் நம்ம போக முடியாமல் இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு <laughs> அதே மாதிரி நீங்கள் போகக்கூடிய மாதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நீங்கள் போகலாம் இந்த அஞ்சு மாதத்துலையுமே ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கேருந்து ட்ரெயின் ட்ரெயின் ஏறினீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸில் கோவாவில் போய் இறங்குவீங்க வாஸ்கோட கிராமங்கிற இடத்துல நீங்கள் இறங்குவீங்க ஓகேவா இதே சென்னையிலிருந்து கிளம்புனீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ட்ராவல் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பதினாலு மணி நேரம் ட்ராவல் சென்னையிலிருந்து கோவாவுக்கு வரக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறநூறு எழுநூறுவாக்குள்ள டிக்கெட் வரும் இதே கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்புனீங்கன்னா அறநூறுரூவா வரும் ஓகே நான் ட்ரெயின் ஏன் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது <laughs> வண்டியை பைக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து லைசன்ஸை வாங்கிக்கலாம் இதுதான் விஷயம் அப்புறம் அங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கூட்ரு ப்ளஸ் வந்து கியர் பைக் ரெண்டு பைக் இருக்கும் ஸ்கூட்ரு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ரேட்டு கம்மி ஒரு அறநூறுரூபாக்குள்ளே வரும் அதாவது ஐநூறுரூபா ஒரு ரேட் வச்சுக்கும் அப்புறம் கியர் பைக் எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வரும் அதுதான் உங்களுக்கு அதை நான் வேணாம்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்புறம் டைம் கால்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது டூ ஒம்பது இந்த டைமிங்கில் தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் ஒம்பது மணி வரைக்கும் அப்புறம் ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல ரூம் வந்து புக் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோட ஒரு நல்ல ரூம் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு வண்டி எடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு அறநூறுரூபா செலவு அதுக்கப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஐநூறுரூவா செலவாகுங்க ஏன்னா சாப்பாடு இங்கே எல்லாமே ரேட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறது ட்ரெயின் ட்ராவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கணக்கு மற்ற செலவுகள் இதர செலவுகள் ஒரு மூவாயிரம் கணக்கு வச்சுக்கோம் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாயிரரூவா செலவாகும் ஓகேவா உங்கள் கூட ஒரே ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டு போயிட்டிங்க அப்படின்னா கணேசம் குறைஞ்ச ஒரு பதினோராயிரம் ரூபாய் செலவாகும் ஓகேவா இது வந்து நான் இப்போ சொல்கிற ரேட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கும் இல்லை கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ நண்பர்களே நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற அமௌண்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகும் கூட கையில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறது பெட்டராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுலேயும் நீங்கள் வீக் டேஸில் வந்து நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கோவா வந்து கோவாவோட ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கேபிட்டல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பனாஜி பனாஜிங்கிற இடத்துல தான் வந்து ஃப்ளைட் எல்லாமே போய் லேண்ட் ஆகும் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போனீங்கன்னா பனாஜியில் போய் லேண்ட் ஆவீங்க இதே ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா வாஸ்கோடா கோவாங்கிற இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆவீங்க வாஸ்கோட கோமா தான் வந்து இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சிட்டிக்கு கோவாலேயே அப்புறம் கோவாவில் மூணு மூணு ஏரியாவை பிரிக்கலாம் சவுத் கோவா சென்ட்ரல் கோவா அப்புறம் நார்த் கோவா சவுத் கோவாங்கிறது இப்போவும் கிராமமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா சென்ட்ரல் கோவாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியா அதாவது வந்து பனாஜி ஏரியா அப்புறம் நார்த் கோவாங்கிறது வந்து இந்த பார்ட்டிஸ் கிளப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்புறம் நீங்கள் வந்து கோவாவில் போய் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம் நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோலம்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதனால் கண்ட்ரோலம் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் வேறு இடத்துல நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிங்கனாலும் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் இதை தவிர்த்து கண்ட்ரோலம் தவிர்த்து வேறு எங்கே எங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேலங்கட்டு அங்கே வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் பாகா பீச் போனீங்கன்னா அது வந்து பார்ட்டி ஏரியா அங்கேயே ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக
மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி நான் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் நாள் இது மொத்தம் அஞ்சு நாள் கணக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முதல் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரூம் ஸ்டே பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அது பக்கத்தில் அகுடா ஃபோட்டோனு ஒன்று இருக்குது அகுடா ஃபோட்டோ அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்புனீங்க அப்படின்னா சப்போரா ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை இருபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் குள்ளே இருக்குது சப்போரா ஃபோட்டோ அந்த சப்போரா ஃபோட்டோக்கு போனீங்கன்னா அங்கேயே போய் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பீச் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ரூம் கிரிக்கெட் நாகரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூம் கிரிக்கெட் நைட்டு ஜாலியாக வந்து அது பக்கத்துலேயே நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிக்க ரூம் பக்கத்துலேயே கிளப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா பப்பு அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி முதல் நாள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ரெண்டாவது நாளுக்குள்ளே போனோம்னா ஒரு என்னென்னா கண்ட்ரோலமெண்ட்லேருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவலில் அருவாலம் ஃபால்ஸ்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே போனீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப பழமை வாய்ந்த ஒரு ஃபால்ஸ் இது இங்கே போனீங்கன்னா குகை வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் குகையை தாண்டி போனீங்கன்னா இந்த அருவாலம் ஃபால்ஸ் அருவாலம் ஃபால்ஸ் செம்ம ரம்மியமாக இருக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கே குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து குமர் சன்செட் பீச் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவுக்கு போகலாம் நீங்கள் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அதுவும் மிராமர் பீச்சுக்கு ஆறு மணிக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு சன்செட் பீச்சு அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ரூம் கிரிட்டன் ஆகிட்டு திரும்ப எப்பவும் போல் வந்து பப்புக்கு போங்க இல்லை இதுக்கு போங்க கிளப்பிங் போங்க அந்த மாதிரி ஃபேன் ஜாய் பண்ணுங்கள் மூணாவது நாள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சி ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கோவாக்குள்ள போனோம்னா அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம்னா கோவா வந்து எங்கே போனாலும் பீச்சாக தான் இருக்கும் ஸோ பீச்சு வந்து நீங்கள் ஜாலியாக சுற்றி பார்க்கலாம் பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா ஜாலியாக வந்து குளிக்கிறதுக்கு அளவு அளவுட்டு இருந்தாலும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே போனீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை ஆகும் அதனால் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்குங்க அப்புறம் சி ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம பிளான் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க மூணாவது நாள் அது என்னென்னா போயிட்டு ஒரு போட்டு ஏறணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கடலில் வந்து ஒரு ஐலாண்டு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க தீவுக்கு அந்த தீவுக்கிட்ட கொண்டு போய் உங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து கடலில் குதிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஜாலியாக வந்து ஸ்விம் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு வந்து கடலுக்கு அடியில் போய் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கூப் அடையும் சொல்லுவாங்க அந்த ஆப்ஷன் இது பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துக்குவாங்க நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறுலேருந்து மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் செலவாகும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து மகாராஷ்டிராவுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்றதுனா ஹில் ஸ்டேஷன் இது இந்த இதில் டிராவல் பண்ணும்போது என்னன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணியாக இருக்குங்க அந்த ரோடு புறாமே தண்ணியாக இருக்கும் என்னென்னா சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் ஃபால்ஸாகவே இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிரைவிங் டூ டூ வீலர் டிரைவிங் வந்து சேஃப்டி கிடையாது ஸோ வந்து நீங்கள் பெட்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு கார் இது பண்ணிக்கலாம் ஹையர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாடகையாகும் ஏன்னா ஒரு மொத்தமாக நூறு கிலோமீட்டர் வருங்க கண்டோலம்லேருந்து இதை முடித்ததுக்கப்புறம் தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் நீங்கள் போகிறனா போகலாம் தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் போன்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனைனா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஏழு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் அதனால் இது வந்து தண்ணி இருக்கா இல்லையா இப்போ போனோம்னா அலோடா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு போங்க அப்புறம் கடைசி நாள் இந்த கடைசி நாள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு தேவையான பொருளெல்லாம் வாங்கினதுக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் க்ரூஸ் ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது க்ரூஸ் ஷிப்னா என்னென்னா கடலுக்குள்ளே கூட்டு போய் நிப்பாட்டிடுவாங்க அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரிங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணுறதுனா டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அது போக உள்ள கேம்ஸ் நிறைய கேம்ஸ் இருக்கும் கேம்ஸ் பண்ணுறதுனா நீங்கள் விளையாடுறதுனா நீங்கள் விளையாடலாம் இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் டேவோட இது அப்புறம் இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது உங்களுக்கு வேணும் நாள் நீங்கள் வந்து கேஷினோ போகலாம் அந்த கேஷினை வந்து தேர்ட் டே பிளே பிளான் பண்